Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12th lecture series. Continuing with the lecture series of solving MCQs and sums, today we will be covering the third part of textbook Unsolved Sums of Chapter 6 Superposition of Waves. We have already covered the MCQs and first two parts of the sum solving. Please check out them as well by clicking on the top right eye icon. Let us go ahead with the first sum for today. A violin string vibrates with fundamental frequency of 440 Hz. So we got fundamental frequency N which is given as 440 Hz. What are the frequencies of first and second overtone? For a violin, all the harmonics are present. Therefore, we will have frequency N, 2N, 3N, 4N and so on. Now when we remove this first harmonic, all the remaining harmonics are nothing but overtones. So the first overtone over here will be having frequency 2n which is 2 into 440. So this will be 880 hertz. Similarly, second overtone will be 3n which is 3 into 440, 13, 20 hertz. I hope you have Let us check out the next sum. 8 set of tuning forks are arranged in a series of increasing order of frequencies. Each fork gives 4 beats per second with the next one and the frequency of last fork is twice that of the first. Calculate the frequencies of first and last fork. So here we have 8 fork tuning fork. There are total 8 forks. अभी लोग ने बोला है कि कोई भी दो adjacent fork जो है उन दोनों के बीच में ना चार beats आते पर second beats का simple मतलब है difference in frequency so इन लोग का कहने का मतलब है कि अगर पहले वाले का frequency n1 है then दूसरे वाले का जो frequency होगा that will be n1 plus 4 क्योंकि वो beats चार दे रहा है तो चार का difference है और plus 4 इसलिए क्योंकि इन लोग ने उसे increasing order of frequencies में रखा हुआ Similarly, if I talk about N3, ka baat karu, so N3 will be N2 plus 4 and what can we write in N1 plus 4 plus 4, this will give us N1 plus 8. Similarly, if I talk about 4th wale fork, ka baat karu, 4 yaan pe, 4 yaan pe, 4 yaan pe, total kitna ho jayega? 12. And likewise, if I talk about 8th wale fork, ka baat karu, so compared to first one, it will be N1 plus 28, right? So ये हमें एक equation मिल गया। दूसरा equation इन लोग ने क्या दिया हुआ है? कि frequency of last fork is twice of the first one। यानी n8 is equal to two times the n1। So इसी को ये equation में put करते हैं जो हमारे पास है, which is n8 is equal to n1 plus 28। तो ये यहाँ पे put करेंगे तो हमें आएगा 2n1 is equal to n1 plus 28। ये n1 इस बार जो ले लेंगे so 2n1 minus n1 will become n1 which is equal to 28 Hz. पहले वाले fog का frequency आ गया 28 Hz और last वाले fog का frequency आएगा 2 into 28 which is 56 Hz. I hope आपको समझ में आया है. Let us go ahead with the next sum. A sonometer wire is stretched by a tension of 40 Newton. It vibrates in unison with the tuning fog of 384 Hz. अब unison मतलब क्या हो जाएगा कि इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा व्हिच इज 384 हर्ट्ज यहां पे टेंशन भी दिया हुआ है व्हिच इज 40 न्यूटन हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकंड्स इफ द टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज बाय 1.24 न्यूटन सो यहां पे पहले फार्मूला लिख लेते n1 is equal to 1 1.2l रूट ऑफ t by m यहां पे स्मॉल m मींस मास पर यूनिट लेंथ वो वायर के लिए सेम ही रहेगा दोनों केस में सेकंड वाले केस के लिए वी विल हैव n2 is equal to 1 upon 2 l2 root of t2 by m तो m दोनों केस में सेम है और लेंथ ऑफ वायर भी क्या है सेम है खाली लोग ने क्या चेंज किया हुआ टेंशन ठीक है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि n यहां पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t यानी n2 upon n1 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ t2 upon t1 t1 Initially tension कितना था 40 newton फिर उन लोग ने क्या किया कि उसको decrease किया by 1.24 so t2 will be 40 minus 1.24 which will be 38.76 newton 
तो ये हो जाएगा 38.76 न्यूटन इसका आपको रूट लेना पड़ेगा और लॉग से सॉल्व करेंगे तो आपको ये 0.9844 आ जाएगा यानी वील हैव एन टू इज इक्वल टू एन वन इन टू जीरो पॉइंट नाइन एट फोर फोर विच इज इक्वल टू थ्री एटी फोर इन टू जीरो पॉइंट नाइन एट डबल फोर अगेन वी नीड टू यूज लॉग फॉर दिस तो ये हमें आ जाएगा लगभग थ्री सेवेंटी एट हर्ट्स तो दिस इज दी सेकेंड फ्रिक्वेंसी अब उन लोग ने पूछा है बीट्स कितना आएगा सो so बीट्स हमने जैसे लास्ट सब में ही डिस्कस किया था इट इज नथिंग बट डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी सो एन वन माइनस एन टू अगर कर देंगे तो हमें बीट्स आ जाएगा सो एन वन इज थ्री एटी फोर माइनस थ्री सेवेंटी एट इसने हमें दे दिया सिक्स बीट्स बट ये जो बीट्स है ये पर सेकेंड है और उन लोग ने क्या पूछा वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बीट्स विच इज प्रोड्यूस्ड इन टू सेकेंड्स सो बीट्स इन टू सेकेंड्स विल बी टू इंटू सिक्स विच इज इक्वल टू ट्वेल्व आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस A sonometer wire of length 0.5 meter is stretched by a weight of 5 kg. The fundamental frequency of vibration is 100 hertz. Calculate the linear density or mass per unit length, which is m. होता है, वो find करना है. So n is equal to 1 upon 2 l root of t by m. ये formula square कर लेंगे, तो ये जाएगा n square is equal to 4 l square t by m. हमें m find करना है, तो m is equal to t upon 4 l square n square आ जाएगा. अब यहाँ पे टेंशन विल बी कैलकुलेटेड बाय कितना मास अटैच किया हुआ है इनटू जी सो मास ओवर ईयर इज फाइव जी नाइन पॉइंट एट ले लेते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू फोर्टी नाइन सो टेंशन आ जाएगा फोर्टी नाइन न्यूटन डिवाइडेड बाय फोर इनटू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज पॉइंट फाइव तो पॉइंट फाइव का स्क्वेयर इंटू फ्रिक्वेंसी इज हंड्रेड हंड्रेड का स्क्वेयर सो दिस विल बी फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाई फोर इंटू 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25 पॉइंट टू फाइव इन टू हंड्रेड का स्क्वायर हो जाएगा टेन रेस टू फोर दिस विल बी इक्वल टू अब ये 0.25 पॉइंट टू फाइव समझो आप जीरो पॉइंट टू फाइव इज नथिंग बट वन बाई फोर तो ये इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा वन बाई फोर और फोर के साथ में तो so खाली आपके पास बचा न्यूमिनेटर में फोर्टी नाइन और डिनोमिनेटर में जो टेन रेस टू फोर था ऊपर लेके आएंगे तो वो हो जाएगा टेन रेस टू माइनस फोर सो वी कैन राइट लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर एस फोर पॉइंट नाइन इंटू 10 raised to minus 3 kg per meter. Let us check out the next sum. The string of guitar is 80 cm long and has a fundamental frequency of 112. If a guitarist wishes to produce 160 hertz, where should the person press the string? अब हमें पता है कि n का formula है 1 upon 2l root of t by m. अब इसके अंदर हमें क्या दिखता है कि n is inversely proportional to l. That means we can write n1 upon n2 is equal to l2 upon l1. अब initially frequency था 112, लेकिन उसे चाहिए कितना 160. So second case में length हमें find करना है. First case का length already दिया हुआ है, which is 80 centimeter. जिसको meter में लिखेंगे तो 0.8 आ जाएगा. So if we rearrange this, we will have l2 is equal to 112 into 0.8 divided by 160. अब ये multiply कर लेंगे तो we will have 89.6 divided by 160, and if we try to solve this by log, we will get something around 0.56 meter, or you can write it as 56 centimeter. Hope you all understood this. Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button, and don't forget to share it with your friends and classmates. Based on your feedbacks and suggestions, we will be making videos under our 5 minutes lecture series for class 12. So please feel free to let us know the topics you want us to cover. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.